திருக்குறள் எண் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு அதிகாரம் எண்பத்தி ஆறு இகல் நட்பியல் பொருட்பால் குரல் இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை மிகல் ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு ஒருவர் நமக்கு துன்பம் இழைத்து விட்டால் அல்லது நமக்கு ஒவ்வாத செயலை செய்து விட்டால் அவர் மீது நமக்கு கோபம் வருவது இயல்பு அதனால் விரோத எண்ணங்கள் நம் மனதில் வரும் அந்த விரோத எண்ணமே காலப்போக்கில் அவர்களுக்கு நாம் எப்படி கெடுதல் செய்யலாம் என்பதை சிந்தித்து அவர்களுக்கு கெடுதல் செய்வதிலேயே நம் கவனத்தை செலுத்தி நம் ஆக்கபூர்வமான செயலை செய்ய மாட்டோம் எனவே இகல் என்ற இந்த கெட்ட எண்ணம் வரும்போது மாறுபாடு கொண்ட விரோத எண்ணம் வரும்போது அதை நம் மனதில் இருந்து ஒரு தன்னாராய்வு மூலம் தூக்கி எறிந்தால் அதனால் நமக்கு நன்மை உண்டாகும் அதை விட்டுவிட்டு அந்த எண்ணம் வரும்போது அவர்கள் எந்தெந்த நல்லது செய்தார்களோ அதையெல்லாம் கெட்டதாக தோன்றும் அவர்களுக்கு தீமை செய்ய நேரிடும் அதில் நம் காலம் வீணாகும் எனவே இகலை வளர்த்து கொண்டால் அதாவது விரோத மனப்பான்மை வளர்த்து கொண்டால் நமக்கு கேடு வரும் ஒரு தன்னாராய்வு மூலம் ஒவ்வொருவரும் இதை தானே அலசி பார்க்கலாம் சாதாரணமாக ஒரு ஒரு வேல் கோபம் வருகிறது என்றால் நாம் அவருக்கு எப்படி தீங்கி நிலை வைக்கலாம் அதை எப்படி பழி வாங்கலாம் என்ன என்னெல்லாம் அவருக்கு கேடு செய்யலாம் என்று நினைப்போம் இது உண்மைதான் இது தன்னாராய்வில் நமது மனசாட்சியை நமக்கு சொல்லும் அதை விட்டு விட்டு அந்த நேரத்தில் அவருக்கு தெரிந்து அவ்வளவுதான் நாம் விட்டு வேறு வேலையை பார்ப்போம் என்ற எண்ணம் இருந்தால் நமக்கு நன்மை உண்டாகும் அவருக்கும் தீமை உண்டாது அவரும் மாறுபட்டு நம்மோடு நன்றாக பழகுவார் எனவே விரோத எண்ணம் நீக்கி கோபங்கள் நீக்கி இகழ் என்ற இந்த கெட்ட குணத்தை நீக்கி நன்மையை பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி பாசுப்பிரமணியன்